ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ಮಯ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನೋಡಬಹುದು ವಿಸ್ಮಯ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತು ಅಪಾರವಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವನ್ನು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತಹ ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಣಾದ ಮಹರ್ಷಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈತನಿಗೆ ಕಣಾದ ಕಶ್ಯಪ ಉಲೂಕ ಮುಂತಾದ ಹೆಸರುಗಳು ಇದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಕಣಾದ ಎಂದರೆ ಅಣುಭಕ್ಷಕ ಎಂದರ್ಥ ಈತ ಅಣು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಂದುವರಿದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಈತನ ಕಾಲವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಆರನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನದ ನಡುವೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಂದಿಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ನೂರರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈತ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಜಾನ್ ಡಾಲ್ಟನ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದ ಆತನನ್ನು ಪರಮಾಣು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಜನಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಆತ ಅದನ್ನು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಇವನಿಗೂ ಮುಂಚೆ ಗ್ರೀಕರು ಪರಮಾಣುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಕಣಾದ ಮಹರ್ಷಿ ಅಣುವಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುವಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದೇ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳಿಂದ ಎಂದು ಕಣದ ಮಹರ್ಷಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾನೆ ಈತ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣುವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾಣುವಿನ ಗಾತ್ರ ಒಂದು ಮೀಟರ್ನ ಶತಕೋಟಿಯ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಎಂದು ಕೂಡ ಈತ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇತಿಹಾಸಕಾರರೊಬ್ಬರು ಹೇಳುವಂತೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯುರೋಪಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಟನ್ನ ಚಲನೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಈ ಮೂರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನ್ಯೂಟನ್ ತಿಳಿಸುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಕಣದ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಆರ್ಯಭಟ ಈತ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ನಾಲ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಿಂದ ಐನೂರ ಐವತ್ತರವರೆಗೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಈತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಣಿತಜ್ಞ ಮತ್ತು ಖಗೋಳ ಪಂಡಿತನಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯಕೇಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿದವನು ನಿಕೋಲಾಸ್ ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ಗಿಂತಲೂ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಮೊದಲೇ ಆರ್ಯಭಟ ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳಿಗೂ ಸೂರ್ಯನೇ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಭೂಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಕೂಡ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಆರ್ಯಭಟ ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದ ಈತನು ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕು ಸ್ವಂತದ್ದಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಆತ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದ ಆರ್ಯಭಟ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಭೂಮಿಯ ಪರಿಧಿ ಎಷ್ಟೆಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದ ಈತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದೊಂದಿಗೆ ತಾಳೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೇವಲ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ ಈತ ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದ ಒಂದು ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮನ್ವಂತರಗಳಿರುತ್ತವೆ ಒಂದೊಂದು ಮನ್ವಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮಹಾಯುಗಗಳು ಒಂದೊಂದು ಮಹಾಯುಗದಲ್ಲೂ ನಾಲ್ಕು ಸತ್ಯಯುಗ ದ್ವಾಪರಯುಗ ತ್ರೇತಾಯುಗ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುಗಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಅದಲ್ಲದೆ ಶೂನ್ಯದ ಶೋಧವನ್ನು ಕೂಡ ಅರೆಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೂ ಮೂಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಬೌದಾಯನ ಈತ ಒಬ್ಬ ಗಣಿತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದ ಈತ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಎಂಟುನೂರರಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಇಂದಿಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಥಿಯೋರಿಯನ್ನು 
ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಣಿತಜ್ಞ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಈತ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರವರೆಗೆ ಈಗಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿರೋಮಣಿ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೀಲಾವತಿ ಬೀಜಗಣಿತ ಗಣಿತಾಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಗೋಳಾಧ್ಯಾಯ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೀಲಾವತಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮಾಪನಗಳ ಕುರಿತಾಗಿದೆ ಬೀಜಗಣಿತದ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಣಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಗಣಿತಾಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಗೋಳಾಧ್ಯಾಯಗಳು ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವಾಗಿವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದು ನ್ಯೂಟನ್ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ ಆದರೆ ನ್ಯೂಟನ್ಗಿಂತ ಐನೂರು ವರ್ಷ ಮೊದಲೇ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದ ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಉಲ್ಕಾ ಪಿಂಡಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆತ ಹೇಳಿದ್ದ ಗೋಳಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈತ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಕರ್ಷಣೆ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಈತ ತನ್ನ ಕಾರಣ ಕುತೂಹಲ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಗಳು ಹೇಗಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದ ಇದು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗೆಗಿನ ಜ್ಞಾನದ ಮೊದಲ ಲಿಖಿತ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಗ್ರಂಥ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯ ತನ್ನ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ ಸುಶ್ರುತ ಈತ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಆರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಈತ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈತ ನಡೆಸಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದಷ್ಟೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸುಶ್ರುತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದ ಈತ ಶುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತೆ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳ ಸರ್ಜರಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಉಪಕರಣಗಳ ಉಲ್ಲೇಖವೂ ಇದೆ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುವಾದ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಇದು ರಷ್ಯಾ ದೇಶಕ್ಕೂ ಹರಡಿತ್ತು ಕೇವಲ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷರು ಈ ಶುಶ್ರುತನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿತರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಕಸಿತಗೊಳಿಸಿದರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ಶುಶ್ರುತನನ್ನೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಇತರ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರು ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಇವರ ಮಹತ್ವ ಅರಿವಾಗಲಿಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ದೇಶ ಎಂಬುದಂತೂ ಸತ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೇನನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಭಾರತದ ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ